மதங்களுக்கும் கிறிஸ்துவ மதம் இஸ்லாம் மதம் பௌத்த மதம் அதுக்கெல்லாம் ஸ்தாபகர்கள் இருக்காங்க அவங்க ஸ்தாபனம் பண்ணாங்க இல்லைன்னா அவங்களுடைய சீடர்கள் ஸ்தாபனம் பண்ணாங்க அந்த ஹிந்து மதத்துக்கு மட்டும் ஸ்தாபகர்கள் கிடையாது இது வந்து சனாதனம் சனாதனம் சொன்னா புராதனம் பழசு ஆதி அப்போ வந்து ரிஷிகள் ரிஷிகள் வந்து அவங்க மெடிடேஷன்ல இருந்து அவங்க டான்ஸ்ல அந்த டான்ஸ்ல இருக்கும் போது அவங்க தெரியாம வந்த அந்த சப்தங்கள் அந்த சவுண்ட் அதுதான் வேதம் அந்த வேதத்துல வந்து பிரகிருதி பிரம்மா பிரகிருதி என்ன நேச்சர் புருஷா அப்படின்னா மனிதன் பிரம்மதா பிரம்மதா பிரகிருதி ஆனா அந்த பிரகிருதி என்ஜாய் பண்ணதுக்கு புருஷனை உண்டாக்குனா அந்த புருஷனை அதெல்லாம் எல்லாத்தையும் என்ஜாய் பண்றது இந்திரியங்கள் பஞ்ச இந்திரியங்கள் உண்டாகுனா அவனுக்குள்ள வந்து மனசுங்கிற புத்தியை வச்சான் இதுதான் வேதங்கள்ல வந்து மெயினா அந்த திங்க இருக்கிறது அது வந்து அவர் புரிஞ்சுக்கிறது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது பெரிய பெரிய படித்தவங்கள அதை ஒரு ஈஸியாக சொல்ல முடியாது அதனால தான் அந்த வேதத்தை வந்து சிம்பிளிஃபை சிம்பிளிஃபை பண்ணி அந்த எசன்ஸை வந்து உபனிஷத்துக்கள் பண்ணாங்க அந்த உபனிஷத்து கூட தத்துவம் அசி ஐ ஆம் தட் ஐ ஆம் நாட் திஸ் பாடி ஐ ஆம் நாட் திஸ் மைண்ட் ஐ ஆம் தட் ஐ ஆம் ஒன் ஃப்ரம் த யூனிவர்ஸ் யூனிவர்ஸ் பவர் ஐ ஆம் த பார்ட் ஆஃப் தட் காட் அப்படிங்கிறது அந்த உபனிஷத்து கூட அவ்வளோ ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியாதுன்னு சொல்லி அதே கூட ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணதுதான் கீதை பகவத்கீதை பகவத்கீத கிருஷ்ணா அப்படிங்கிறது ஒரு கடவுள் அப்படி கிடையாது பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணா வந்துட்டு ஈஸ் ஓம் ரிப்ரசன்ட் ஏ டிவைன் ஏ சூப்பர் கான்சியஸ்னஸ் அர்ஜுனா வந்து ஜீவா கான்சியஸ்னஸ் சூப்பர் கான்சியஸ்னஸ் கான்சியஸ்னோட பேசுறது பரமாத்மா ஜீவாத்மாவோட பேசுறதா பகவத்கீதை அதுல வந்து ஞான யோகா கர்ம யோகா பக்தி யோகா ராஜயோகா ஸோ இந்த மதங்கள் எல்லாமே வந்து மக்களுக்கு வந்து நன்மை செய்யணும் நல்லதாகணும் அப்படிங்கிறது பண்ணது வந்து இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இன்னும் ஒரு பாதை இருக்கு ஒத்தையடி பாதை அந்த ஒத்தையடி பாதையில நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒருத்தர் தான் போக முடியும் இன்னொருத்தர் போக முடியாது இந்த பக்கம் ஒருத்தர் வர்றாங்க அந்த பக்கம் ஒருத்தர் வர்றாங்க ரெண்டு பேரும் நல்லவங்க நானு அந்த அகங்காரம் அந்த இது நான் தான் முதல்ல அந்த அந்த இது கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு சுயநலம் அதெல்லாம் கிடையாது நீங்க முதல்ல போங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆள் அந்த பக்கம் போறா இல்ல நீங்க போங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த இந்த பக்கம் போறா அங்க ஒரு பாதை மூணு பாதை ஆச்சு இன்னும் ரெண்டு பேர் வந்தாங்க ஒருத்த வந்து சேம் சுயநலவாதி தனக்கு என்ன வேணும் அகங்காரம் அது இன்னொருத்த வந்துட்டு நல்லவன் அவன் வந்து ஐயா நீங்க போங்க நான் எப்படி போறேன் அப்படியே போனா அங்க ரெண்டு பாதை ஆச்சு இன்னும் ரெண்டு பேர் வந்தாங்க ரெண்டு பேரும் சுயநலவாதிகள் நான் தான் முதல்ல போனோம் எனக்கு தான் முதல் கௌரவம் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் உக்காந்துட்டாங்க அவனும் வர மாட்டேங்கிறா இவனும் போக மாட்டேங்கிறா இவனும் போக மாட்டேங்கிறா மற்றவங்களும் போக விட மாட்டாங்க ஒரே பாதை இப்ப அப்படி நடந்துட்டு சில பேர் வந்து நம்மள தான் பெருசு நாம தான் பெருசு அவங்க இல்ல இவங்க எத்தனை மகான்கள் எத்தனை மகான்கள் எத்தனை பாதைகள் உருவாக்கி இருக்காங்க எத்தனை ராம்கிருஷ்ண பரஹம்சர் சொல்றாங்க எத்தனையோ மதங்கள் வரலா போகலாம் ஆனா எந்த மதத்துல உண்மை நியாயம் தர்மம் இருக்கோ அந்த மதங்கள் மட்டும்தான் கால காலத்துக்கும் நிற்கும் அப்படின்னு கிறிஸ்த மதம் ஜெயின் இஸ்லாம் மதம் புத்த மதம் ஹிந்து மதம் கால காலத்துக்கும் ஆயிரம் ஆயிரம் வருஷமா நின்றுட்டு இருக்கோம் சொல்றது அதுல உண்மை இருக்கு நியாயம் இருக்கு தர்மம் இருக்கு அந்தந்த பாதையில் அவங்க அங்கே போயிட்டே இருக்கலாம் பார்த்துட்டு நீங்களும் வாங்க நாங்களும் போங்க போயிட்டே இருக்கலாம் அவங்க பாதையில் கல்வி சிறுது மண்டி சிறு அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது மத நல்ல இணக்கம் அதை வந்து இந்த கதையை சொல்கிறது இந்த கேரக்டர் அதில் முக்கியமாக வந்து இந்த மொய்தியின் கேரக்டர் அதான் இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் அதாவது அந்த அதிஷ்டிங் அது பண்ணேன் இந்த ஷூட்டிங் பண்ணது இப்போ ஐஸ்வர்யா அதிஷ்டிங் சொன்ன மாதிரி அவுட்டோர் ஷூட்டிங் முதல்ல நான் பயந்தேன் முதல்ல வந்து கடலூர் வந்து நேசம் கூட்டிகிட்டு போனாங்க அதுக்கப்புறம் ஐஸ்வர்யா கம்ப்ளீட்லி வந்து இந்த பாட்டி செடி அந்த திருவண்ணாமலையில் எப்படி போகிறதுன்னு சொல்லி எனக்கு ரொம்ப ஒரு இதாக இருந்தது பட் அங்கே கொடுத்த அந்த ஜனங்க அந்த மக்கள் கொடுத்த அந்த அன்பு ஆதரவு வந்து என்னால் மறக்கவே முடியாது அந்த மாதிரி பைசோரியா சொன்ன மாதிரி அவங்களே பார்த்துக்கிட்டாங்க மறுபடியும் அங்கெல்லாம் போகணும் சொல்லி அப்படின்னு வந்து அவ்வளோ வந்து சிக்கோடு அப்படியே காலையில் உங்களுக்கு அந்த இருக்கோ கம்ப்யூட்டர் ஒருத்தர் வந்து ஃபுல்லாக கிளாஸு சோழா கிளாஸு கையில் வந்து தடி வச்சுக்கிட்டு கார் நிற்க வைப்பாங்க கார் நிற்க வச்சுட்டு அப்படி ஆடிட்டே வர்றாங்க ஏ எடுத்து கிளாஸ் கீழே அப்படின்னு சொல்லி இதை பார்த்து ரஜினி எப்படி இது எப்படி இருக்கு நம்ம கிளாஸ்மேட்டு 
நம்ம சமகாலம் அவ்வளோ வந்து சந்தோஷமா வந்து அங்கே வந்துட்டு திருவிழா அமலத்தில் இருக்கும்போது எங்கே நான் தங்குறது அதெல்லாம் பார்க்கும்போது எங்கள் ஏவா வேலு அவங்களுடைய இன்ஜினியரிங் காலேஜ் நம்ம மினிஸ்டர் ஏவா வேலு அவருடைய இன்ஜினியரிங் காலேஜில் வந்து ஒரு பெரிய ஹவுஸ் கெஸ்ட் ஹவுஸ் இருக்குது அங்கே கலைஞர் போன அங்கே தான் தங்குவாங்க ஸ்டாலின் சார் போன அங்கே தான் தங்குவாங்க அங்கே என்ன தங்க வச்சாங்க இவன் ஸ்டாலின் சாரே வந்துட்டு ஃபோன் பண்ணி அவர் ரஜினி உங்கள் மாவட்டத்துக்கு வந்திருக்காங்க நல்லா பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுக்கு இந்த என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அண்ட் திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை ரமண மகர்ஷிகள் யோகிகளுக்கெல்லாம் யோகி பெரிய பெரிய யோகிகள்லாம் அவர் வந்து தரிசனம் பண்ண வந்திருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒரு யோகி அவரே சொல்லியிருக்காரு பூலோகத்தோட கைலாசம் திருவண்ணாமலை இந்த திருவண்ணாமலை சாதாரண இது இல்லை இந்த திருவண்ணாமலை அங்கே ஒரு விஷயம் நடந்தது ஒரு நைன்டி சிக்ஸில் வந்துட்டு அண்ட் சிவசூரியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் அவர் வந்து என்கிட்ட திஸ்திங் போராட்டி வந்து இந்த மாதிரி எங்கள் திருவண்ணாமலை எங்கள் நடைபாதையில் நம்ம வந்து எங்கள் இருட்டாக இருக்குது அங்கே கொஞ்சம் லைட் போடணும் அதுக்கு கொஞ்சம் டொனேஷன் பணம் தேவை அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் சரி அப்படின்னு சொல்லி அதை கேட்டு ஷூட்டிங் போயிட்டதாக இருந்தது நான் இவ்வளோ பணம் சொன்னால் கொடுத்துட்டு நான் போயிட்டேன் போன பிறகு அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ டேஸ் ஆச்சு எனக்கே வந்து ஒரு சந்தேகம் ஆச்சு ஏன்னா இது இது வந்து அவர் எவ்வளோ ஆகுது அந்த பணம் ரைட்ஸ் போடுறதுக்கு என்ன சம்மதி ஒன்றும் கேட்காம நான் இவ்வளோ கொடுத்துட்டேன்னா அதுக்கு ஜாஸ்தியாக கொடுத்தனா கம்மியாக கொடுத்தனா தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து நான் மறுபடியும் கூப்பிட்டேன் கூப்பிட்டு அவர் ஊரில் இருந்தார் இன்னும் சார் அது பட்ஜெட்டுக்கு எவ்வளோ ஆகுது சொல்லும்போது ஆசை இவ்வளோ ஆகுதுன்னு சொல்லும்போது அவர் சொன்னாங்க நீங்கள் முதல்ல யாரும் கலெக்ட் பண்ணிங்களா இல்லை இல்லை இது வந்து நீங்கள் வந்து திருவண்ணாமலை ப பக்தருக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு உங்களிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி உங்கள்கிட்ட வந்து மறுபடியும் நான் இப்போ கேட்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் இல்லை நான் ஃபுல் பணம் கம்ப்ளீட் பணமே நானே கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அது கொஞ்சம் அவர் அப்படியே அவர் சிரிச்சிட்டார் ஏன் சிரிக்கிறீங்கன்னு கேட்டேன் இல்லை நான் வந்து விசிறி சுவாமிகள் ராம் சுரத்குமார் சுவாமிகள் அங்கே இருக்காங்க அவருடைய அவருடைய சிஷ்யம் நான் அவர்கிட்ட நான் கேட்டேன் நீங்கள் வருதுக்கு முன்னாலே அவர்கிட்ட நான் கேட்டேன் அது டென் டேஸ் பிஃபோர் கேட்டேன் இந்த மாதிரி கலெக்ட் பண்ணலாம் இருக்கேன் படம் கலெக்ட் பண்ணலாங்க இருக்கேன் எல்லாருக்கிட்டையும் இந்த விளக்கு போடுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க சொன்னாங்க அவங்க வந்து ஏன் நீங்க அங்கே போய் போய் பிச்சையே எடுக்கிற ரஜினிகாந்த் கிட்ட போ அவர் ஃபுல் பணம் கொடுத்துருவாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க அவர் அப்படி சொன்னாங்க சொல்லி முதல்ல உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தாங்க அது இன்னும் இது மாதிரி இருக்கும் அதனால சொல்லலையன்னு சொன்னாங்க இதுதான் சித்தர்களுடைய பவர் ஒருத்தருடைய மனசுக்குள்ள போயிட்டு என்ன சொல்லணும் என்ன பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல வைப்பான் அதோடைய இது ஸோ திருவிழாவில் வந்து ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதெல்லாம் நம்ம செந்தில் அவர்தான் பார்க்கும் போதெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது செந்தில் வந்து அருமையான கேரக்டர் இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்காங்க சுவாமி அட்ரஸ் பண்ணுவாங்க அந்த இன்னும் உடனே எனக்கு வந்து பழைய ஜாபகம் எல்லாம் வந்தது எனக்கு அவர் செந்தில் வந்து ஷூட்டிங்கில் வந்து இந்த வீராலை ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவரை வந்து கவுண்ட் பண்ணி ஃபோன் பண்ணுவார் ஏய் எங்கடா இருக்கேன் அப்படின்னு ஏன்னா அவர் ஷூட்டிங்கில் சொன்னால் செந்தில் ஃபோன் பண்ணிடுவார் எங்கடா இருக்கேன் அப்படின்னு அவர் ஷூட்டிங்கில் இருந்தால் கூட அவர் வீட்டில் இருக்கேன்னு சொல்லுவார் ஏன்னா ஷூட்டிங்ல இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு அவருக்கு வேலை இல்லை இல்லையா அதனால ஸோ ஒரு வாட்டி மாட்டிதான் பிகாஸ் அது பீரா பக்கத்துலேயே அவர் வீட்டு பக்கத்துல ஷூட்டிங் இருந்ததுக்கு அவர் ஃபோன் பண்ணாரு எங்கடா இருக்கே ஷூட்டிங்ல இருக்கேன் யாரடா ஹீரோ ரஜினிகாந்த் ரஜினிகாந்த் ஹீரோவா என்னடா அவரே ஃபுல் காமெடி பண்ணிடுவார் நீ என்ன பண்றாங்க வாடாங்க அப்படி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் இந்த செந்தில் வந்து செந்தில் பத்தி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் எப்பவும் ஷூட்டிங் வந்தா தப்பா தான் இருக்க மாட்டேன் அதுக்கு நான் சொல்றதுக்கு ஷூட்டிங் வந்து அண்ணே அவுட் டோர் எப்போ என்ன அவுட் டோர் ஷூட்டிங் எப்போ என்ன கேட்பாரு எதுக்கு அடிக்கடி கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் இன்னொருத்தர் ஃப்ரெண்ட் இருக்கா அவர்கிட்ட கேட்டேன் அது காரணம் என்ன சொன்னா அவர் வீட்டில் தண்ணி போட்டால் வீட்டில் விட மாட்டாங்க வீட்டுக்குள்ளே விட மாட்டாங்க ரெண்டு மூணு வாட்டி வந்து வெளியே வந்து படுக்க வச்சுட்டாங்க அதனால இன்டோர்ல இருந்தால் அவர் தண்ணி போட மாட்டாங்க அவுட் டோர்ல போனால் தான் அவர் தண்ணி போடுறது நான் எஜமான ஷூட்டிங்கு ராஜமண்டியில் வந்து சரியாக ஒரு நாற்பது நாள் அங்கே சொல்லிட்டு பக்கத்து ரூமில் வந்து ஒரு ஏழரை மணி ஆச்சுன்னு சொன்னால் எல்லாம் சோகமான பாட்டெல்லாம் கேட்கும் ஏன் பிறந்தாய் மகனே ஏன் பிறந்தாய் வீடு என்ன குருவென்னா அது என்ன இந்த மாதிரி எல்லா சோகமான பாட்டுகள் நானும் ரெண்டு மூணு நாள் கேட்டு போர் அடிச்சு போச்சு என்னடா பண்ணுறது நெக்ஸ்ட்
இரவு நல்லது சாப்பிட்டாப்பீர் நான் சோகமான பாட்டு என்ன நீங்க ஒரு வேலை தண்ணி போட்டு சோகமான பாட்டு கேட்டு பாருங்க எப்படி இருக்கும் நான் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் டே ஒரு ரூம் நான் வந்து காலி சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் நான் இதுல வந்து செந்தில் வந்து ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு நீங்க பாருங்க அது எப்படி இருக்கு அதே மாதிரி வந்து ஜீவிதா படம் சொன்ன மாதிரி படத்துல ஆக்ட் பண்ண மாட்டாங்க இந்த படத்துல வந்து வந்து ஆக்ட் பண்ணாங்க அப்படியே வந்து விஷால் நீங்க வந்து இந்த எக்ஸலன்ஸ் அவர் அனலைஸ் பண்றது அதெல்லாம் அதுக்கு இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்காங்கன்னு சொன்னேன் விஷால் விஷ்ணு விஷால் வந்து எத்தனை மாட்டி தாடி ஓடுறது எத்தனை மாட்டி டிஸ்டிங் இது பண்றது எக்ஸலன்ட் எஃபர்ட் அதே மாதிரி வந்து நம்ம விக்ராந்த் அவ்வளோ நல்ல ஆக்டர் ஐ திங்க் டெஃபினெட்லி இந்த படத்துக்கு அப்புறம் வந்துட்டு அவர் பெரிய பேர் டிஸ்டிங் போகிறோம் அந்த சந்தேகமும் இல்லை அண்ட் தம்பி ராமையா எவ்வளோ ஒரு புலவரன்னா அவர்கிட்ட பேசினா பேசிட்டே இருக்க கேட்டுட்டே இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு புலமையும் அவருக்கு அவர்கிட்ட வந்து அந்த மாதிரி அத்தனை விஷயங்கள் அவர் வச்சுருக்காங்க கம்ப்ளீட்லி உடம்பு ஆகட்டும் மனசாகட்டும் அவ்வளோ ஒரு பலமாக அவர் ஹெல்ப் ஆகிஸ்டிங்கில் இதாக இருக்குது அண்ட் ஒவ்வொருத்தரை பற்றி ஒவ்வொருத்தரை பற்றி அவருக்கு பேசுறதுக்கு இல்லை எனக்கு அவ்வளோ திசை நேரம் இல்லை ஸோ வந்து அவ்வளோ நல்லா அவர் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ரெஹ்மான் ரெஹ்மான் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் உங்களுக்கு நான் எப்போ வேணும் சொல்கிறேன் அவருடைய ஆண்டவர் குழந்தை அப்போ எப்போ அவர் பார்த்தோம்னா அதே மாதிரி இருக்கார் அதே ஒரு சந்தோஷம் அதே ஒரு எப்போவுமே ஒரு அவர் சூஃபி அவர் சூஃபி ஆகிட்டார் அவர் ஆக்சுவலாக அவர் கம்ப்ளீட் அந்த இஸ்லாமிலே அந்த சூஃபி சம்பந்தம் இந்த ஒரு பாட்டுது அது மகான்களுக்கு எல்லாம் அது சூஃபியன் சொல்கிறாங்க அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒரு குழந்தை மாதிரி எப்போவுமே பெரிய பெரிய டிஸ்டிங் ஆன மாதிரி குழந்தை மாதிரி ஆகிடுவாங்க ஸோ ஒரு வாட்டி என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னால் அவர் ரீடுகார்டிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க படம் பார்த்து படம் பார்த்துக்காங்க ஒரு லெவன் தேர்ட்டி நான் லெவன் ஃபிஃப்டின்லாம் வந்து மேலே போயிட்டேன் மேலே போன பிறகு யூஸ்வலாக வந்து யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்க லெவன் ஃபிஃப்டீன் வந்து ஐஸ்வர்யா பேசணும் ஐஸ்வர்யா பேசணும்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு என்னென்ன இது ஷாக் ஆச்சு என்னம்மா அப்படின்னு சொன்னால் ரேமான் சார் பேசணும்னு சொல்கிறாங்க ரேமான் சார் பேசுகிறாங்க சரி ஃபோன் பண்ணி என்ன சார் சாரி பண்ண டிஸ்டர்ப்பட்டேனா இப்போ தான் படம் பார்த்தேன் நான் ஐஸ்வர்யா வந்து இவ்வளோ நல்லா பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொன்னால் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ரொம்ப நல்லா இருக்குது நீங்களும் ரொம்ப கன்வின்சிங்காக ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொன்னாங்க ஆக்சுவலி வந்து ரோபோ சிவாஜி அந்த படங்கள் பார்த்தா கூட ரேமான் சொல்லவே இல்லை லால் சலாம் படத்தை பார்த்து அவ்வளோ இதாக வந்து அவங்க சொன்னாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் விஷ்ணு பாவம் விஷ்ணு கேமராமேன் எந்த எந்த மாதிரி அவர் உழைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அந்த உழைப்புக்கு டெஃபினட்டாக அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ரிவார்டு இருக்குது காத்துட்ருக்கு அண்ட் எல்லாருமே யூனிட்டில் எல்லாருக்குமே வந்து ஒவ்வொருத்தராக வந்து அவ்வளோ நல்லா ஆக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து லிவிங் ஸ்டார் எல்லாருமே அண்ட் இதில் வந்து டைரக்ஷன் நம்ம ஐஸ்வர்யா ஐஸ்வர்யா வந்து எப்படின்னு சொன்னால் முதல்ல வந்து ஒரு தேர்ட் இயர் தேர்ட் இயர்ஸ் ஃபோர்த் இருக்கும்போது ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸ் வந்து அவங்க வந்து பேங்களூரில் வந்து அவங்க கிராண்ட் ஃபாதர் கூட இருந்தாங்க அவங்க கிராண்ட் ஃபாதர் வந்து இஸ் அ இங்கிலீஷில் வந்து புலவர் அவர் வந்து லிட்ரேச்சர் எக்ஸ்பர்ட் அவர் அவர்கிட்டே இருக்கிறதுனால அந்த இங்கிலீஷ் அந்த லிட்ரேச்சரில் அவங்களுக்கு வந்து நிறைய அது இது அவங்களுக்கு என்னன்னு சொன்னால் ஒரு பத்து பர்சன்ட் அன்பு கொடுத்தா நூறு பர்சன்ட் அன்பு கொடுப்பாங்க அவங்க வந்து நான் உடம்பு சரியாக இருக்கும்போது அமெரிக்காவில் வந்து அந்த ராஜஸ்தர் மேயோ பிளேஸ் வந்து ரெண்டரை மாதம் தனியாக வந்துட்டு என்னை வந்துட்டு அவங்க பார்த்துக்கிட்டு என்னை வந்து கூட்டிருந்தாங்கன்னு சொன்னால் என்னுடைய ரெண்டாவது தாய் ஐஸ்வர்யா அப்படின்னு சொன்னால் அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை இதில் சௌந்தர்யா வந்து கோச்சிங் மாட்டாங்க சௌந்தர்யா சொன்னாங்க இப்போ நான் கூட இருந்தால் நான் கூட தான் வந்து இது பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ஒரு கை குழந்தை இருந்தது அப்போ தான் அவங்க வந்து வர முடியல ரெண்டு பெண் குழந்தைங்க கடவுள் கிட்டே வந்து எல்லாம் கேட்பா கடவுள் வந்து ஆண் குழந்தை கொடு ஆண் குழந்தை கொடு அப்படின்னு கேட்டால் கடவுள் வந்து சுற்றி நிறைய இருப்பாங்க இல்லையா இப்போ நீ போ நீ போ நீ போ நீ போ அப்படின்னு அனுப்பிச்சி விட்டுடுவாங்க பெண் குழந்தை கேட்டால் நானே வர்ற அப்படின்னு பெண் குழந்தை பெண் குழந்தையாக வருவாங்க அந்த மாதிரி நம்ம பெண் குழந்தைங்க ஐஸ்வர்யா சௌந்தர்யா இதில் வந்து அப்படி நீங்கள் எல்லோரும் கேட்டு அப்படி உழைச்சிருக்காங்க ஏதாவது வேலை எடுத்தால் அது முடிகிற வரைக்கும் அந்த மாதிரி வந்து இஸ்திங் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டெஃபினெட்லி உங்கள் எல்லாருடைய ஆசீர்வாதத்தோடு ஆண்டோடைய ஆசீர்வாதத்தோடு இந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் கலை உலகத்தில் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்தானம் கிடச்சி அதில் நீண்ட நாள் அவங்க பயணிக்கணும் இப்போது அந்த ஜேதர் ஃபங்க்ஷனில் வந்துட்டு அந்த காக்கா கழுகு
இந்த விஜய் வந்து என் கண்ணுக்கு முன்னாலே வந்து வளர்ந்த பையன் வந்து அவர் வீட்டில் வந்துட்டு தர்மத்தின் தலைவர் ஷூட்டிங் பண்ணும்போது அவருக்கு பதிமூணு பதினாலு வயசு இருக்கும் விஜய்க்கு மேலேருந்து பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஷூட்டிங் முடிச்ச உடனே அவர் பார்க்கும்போது சந்திரசேகர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க என்னுடைய பையன் ஆக்டிங்கில் ரொம்ப டிஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது நீங்கள் சொல்லுங்கள் அவங்க படிச்சுட்டு வந்து ஆக்ட் பண்ணலாம் படிப்பு பண்ண சொல்லுங்கள் சொன்னாங்க அப்போ வந்து அவருக்கு வந்து விஜய்க்கு வந்து நல்லா படிப்பாக அதுக்கப்புறம் ஆக்டர் ஆகலாம் நான் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் விஜய் வந்து ஆக்டர் ஆகி படிப்படியாக வந்து அவருடைய அந்த டிசிப்ளின் அந்த திறமை அந்த உழைப்பாலே வந்துட்டு இப்போ வந்து ஏதோ ஒரு ஒரு மேல் ஒரு இடத்துல இடத்துல இருக்காங்க இப்போ மறுபடியும் வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு அரசியல் சமூக சேவைக்கு வேறு வந்து போகணும்னு இருக்காங்க இதில் வந்துட்டு எனக்கும் எனக்கு விஜய்க்கும் போட்டி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பண்ணுறது வந்து எனக்கு வந்து நிஜமா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது மனசு விஜயே சொல்லியிருக்காரு எனக்கு போட்டி நான் தான் சொல்லி நானே சொல்லியிருக்கேன் என்னுடைய படத்துக்கு நான் தான் போட்டி அப்படின்னு சொல்லி விஜய் வந்து எனக்கு போட்டி அப்படின்னு நினைச்சா அது எனக்கும் மரியாதை இல்லை எனக்கும் கௌரவம் இல்லை விஜயும் வந்து ரஜினிகாந்த் எனக்கு போட்டியன்னு சொன்னால் அவருக்கும் மரியாதை இல்லை அவருக்கும் கௌரவம் இல்லை தயவு செஞ்சு ரெண்டு பேர் ஃபேன்ஸு கூட இனிமேல் வந்து ஒப்பிடாதீங்க இந்த காக்கா கடைகளை அதிகம் பண்ண வேண்டாம் தயவு செஞ்சு 